புகழ் என்கின்ற சொல் பிரபலம் என்பது வேறு புகழ் என்பது வேறு நாளைக்கே யார் துன்பம் இழைத்தார்களோ அவர்கள் இந்த நாட்டில் பிரபலமாகிவிடலாம் ஆனால் புகழ் என்பது அப்படி அல்ல ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாங்க திட்டத்துக்காக சொல்லுவாங்க அவரை அவருக்கு உடம்பெல்லாம் மூளை உடம்பெல்லாம் மூளை மூளையெல்லாம் விஷம் வாங்க அந்த மாதிரி ஒருத்தர் ஒரு பத்திரிகை நடத்திக்கிட்டு இருந்தார் அவர் ரொம்ப அகேன்ஸ்டா பேசுவார் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை பத்தி அவர் ஒரு வாட்டி ஒரு பேட்டி கொடுத்திருந்தார் பகைவனால் கூட பாராட்ட பெறக்கூடிய வளர்ப்பு தளபதியாக இருந்து இன்றைக்கு கழக தலைவராக இருக்கக்கூடிய ஐயா அவர்களுக்கு தலைவர் அவர்களுக்கு இருக்கிறது என்பதனை தமிழகம் உணர்ந்திருக்கிறது தமிழகத்திற்கு தலைவராக வரக்கூடிய முதலமைச்சராக வரக்கூடிய தகுதி படைத்தவர் அந்த மனிதர் என்று ஏன் சொல்லுகிறார்கள் என்பதனை அறிவு புலமாக உணர்ச்சி வசப்படுகின்ற நேரம் இல்லை உணர்ச்சி வசப்பட்டு கத்துகிறோமே அதல்ல நீங்க எந்த கட்சி வேணாலும் எடுத்துக்கோங்க திரும்பி பார்த்தா அவங்களுக்கு வரலாறு கிடையாது கலவரங்கள் தான் அவர்களுடைய வரலாறு பன்னெண்டே பன்னெண்டு அமாவாசை தான் அப்புறமா நிச்சயமா நமக்கான முழு பௌர்ணமி உதயமாகும் என்பதனை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று அவர் சொன்னார் நான் ஒண்ணு கேக்குறேங்க இதோ ஒரு ஆஸ்பத்திரியா மாத்து சேர்ந்தம்மா இந்த பெரிய கட்டடம் எவ்வளவு கனவுகளோடு கட்டப்பட்ட அந்த கட்டடம் சட்டமன்ற கட்டடமாக வந்து இருக்க வேண்டிய அந்த கட்டடம் இப்பொழுது ஆஸ்பத்திரியா இருக்குது ஆனால் ஒன்று சொல்லுகிறேன் காலம் மாறும் மறுபடியும் அங்கே வந்து சிம்மாசனத்தில் யார் அதை நிர்மாணித்தார்களோ அவர்கள் உட்கார்வார்கள் இதை காலம் நிர்ணயிக்கும் என்று நான் சொல்கிறேன் எனக்கு எப்பவுமே யார் தெரியுமா முதலமைச்சரா வரணும் ரெண்டு புத்தி அவங்களுக்கு இருக்கணும்னு நினைப்பாங்க அத சிட்டிசன் அதுல வேற கேள்வி கேட்டுட்டு இருக்கிறாங்க குடி உரிமை பெற்ற ஒரு பெண்ணாக நான் இரண்டு தகுதிகள் ஒரு முதலமைச்சருக்கு இருக்க வேணும்னு நினைக்கிறேன் ஒண்ணு தான் சார்ந்திருக்கக்கூடிய மக்களினுடைய வரலாற்று அறிவு அதுக்கப்புறமா தன் மக்கள் வாழக்கூடிய புவியியல் பரப்பின் அறிவு இது ரெண்டுமே இருக்கணும் நல்ல ஒரு தொண்டன் தான் நல்ல ஒரு தலைவன் நல்ல ஒரு போராளி தான் நல்ல ஒரு தளபதி நல்ல ஒரு தளபதி தான் நல்ல ஒரு தலைவன் என்பதனை இந்த அரங்கத்தில் பெண்களின் குரல் ஓங்கி ஒழித்துக் கொண்டிருக்கிறது என்ன காரணம் என்றால் தளபதி அவர்களுடைய எழுச்சி நாளில் அதீதமாக உணர்ச்சி வசப்பட்டு கொண்டிருக்கிறீர்கள் கலங்காதீர்கள் இனி வரும் காலம் நம் காலம் நீங்கள் எழுச்சியுடன் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வருகை தந்திருக்கிறீர்கள் இந்த இந்தியாவில் எத்தனையோ கட்சிகள் இருக்கின்றன எத்தனையோ பேர் ஆட்சி அமைத்திருக்கிறார்கள் ஆனால் அவர்களை பட்டியலிட்டு சொன்னாலும் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் என்கின்ற ஒரு அற்புதமான அமைப்பிற்கு பக்கத்தில் கூட யாரும் வரவே முடியாது என்றபடிக்கு இலக்கியத்தின் மீதும் தான் எந்த இனத்திற்காக சேவை செய்ய வந்திருக்கிறோமோ அந்த இனத்தின் மீதும் மாறாத பற்று கொண்ட அந்த கழகத்தினுடைய தலைவராக விளங்கக்கூடிய தளபதிக்கு இன்றைக்கு பிறந்த நாள் புகழாரம் என்று சொல்லி இருக்கிறார்கள் இங்கே இருக்கக்கூடியவர்களில் மேடையில் நீங்கள் நுட்பமாக பார்த்தால் வேறு வேறு தலைவர்களுக்கு எடுக்கக்கூடிய விழாக்களுக்கும் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தலைவர்களுக்கும் கழகத்திற்கும் எடுக்கக்கூடிய விழாவிற்கும் ஒரு நுட்பமான வேறுபாட்டை உங்களால் கண்டுகொள்ள முடியும் உலகத்தில் எந்த ஒரு கட்சி தலைவருக்கும் உலகளாவிய நிலையில் இருந்து அந்த இனத்தினுடைய தலைவர்கள் வந்து இங்கே நின்று வாழ்த்து சொல்லுவது கிடையாது ஆனால் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் தலைவர்களுக்குத்தான் புலம் பெயர்ந்து வாழக்கூடிய அல்லது உலகத்தின் பல்வேறு நிலைகளில் தன்னை ஸ்திரப்படுத்திக் கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த இனக்குழு தமிழ் இனக்குழு மக்களின் தலைவர்களை சேகர் பாபு போன்றவர்கள் இங்கே அழைத்து பேச வைக்கிறார்கள் அவர்களும் இதற்காக மட்டும்தான் பேசுவதற்கு வருகிறார்கள் கலை நிகழ்ச்சிகள் எந்த கட்சி வேண்டுமானாலும் நடத்தலாம் ஆனால் சான்றோர்களை அழைத்து பிறந்த நாள் விழாக்களை மிக அற்புதமான அறிவு புல விழா விழாவாக முன்னெடுக்கக்கூடிய தகுதிப்பாடு திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திற்கு மட்டும்தான் இருந்திருக்கிறது இது நம்முடைய கழகத்தின் வரலாறு சார்ந்தது புகழ் என்கின்ற சொல் இங்கே பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறோம் 
பிரபலம் என்பது வேறு புகழ் என்பது வேறு இப்போ இன்றைக்கு ஏதேனும் ஒரு துன்பத்தை பெரிய அளவில் மற்றவர்களுக்கு ஏற்படுத்தினால் கூட நாளைக்கே யார் துன்பம் இழைத்தார்களோ அவர்கள் இந்த நாட்டில் பிரபலமாகிவிடலாம் ஆனால் புகழ் என்பது அப்படி அல்ல வாழ்ந்து தெளியக்கூடிய வாழ்க்கையை யார் ஒருவர் வாழ்ந்து சிறந்திருக்கிறார்களோ அவர்கள்தான் புகழ் பெற்றவர்களாக இருக்கிறார்கள் இன்றைக்கு தளபதியினுடைய புகழை பேசுகின்ற மேடையாக இது அமைந்திருக்கிறது ஏன் தளபதியினுடைய புகழை நாம் பேச வேண்டும் இது ஒரு கேள்விங்க உங்கள் அத்துணை பேருக்கும் தெரியும் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் அடிப்படை உறுப்பினர் பொறுப்பில் கூட நான் இல்லை என்னை போன்ற பல லட்சம் பேர் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் தலைவர்கள் பால் ஈர்க்கப்பட்டு அவர்களுடைய தமிழ் பண்பின் பால் ஈர்க்கப்பட்டு அவர்களுடைய தமிழ் சமூக சேவையின் பால் ஈர்க்கப்பட்டு அவர்களுக்கு பின்னால் பல லட்சம் பேர் நிற்கிறோம் அதில் நான் ஒருத்தி இங்கே நான் நிற்கிறேன் என்றால் திராவிட கழகம் என்ற ஒன்று இல்லை என்றால் தந்தை பெரியார் என்கின்ற ஒருவர் இல்லை என்றால் அதற்கு பின்னால் பேரறிஞர் அண்ணா என்கின்ற ஒருவர் முதலமைச்சராக வராமல் இருந்தால் அதற்கு பின்னால் முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் அவர்கள் பொறுப்பெடுக்காமல் இருந்திருந்தால் என்னை போன்ற பலர் இன்றைக்கு பேராசிரியர்களாக இருந்திருக்க மாட்டோம் நம்முடைய இனத்திற்கான தகுதி பாட்டின்படிக்கு நம்மை தூக்கி நிறுத்திய தலைவர்களுக்கு நாம் செலுத்துகின்ற நன்றிதான் இந்த விழாவில் நாம் எல்லோரும் கலந்து கொண்டிருப்பது ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாங்க திட்டத்துக்காக சொல்லுவாங்க அவரை அவருக்கு ஒற்றை பெயர் உடம்பெல்லாம் மூளை அவருக்கு ஒரு ஒரு சொல் பெயர் தான் உடம்பெல்லாம் மூளை மூளை எல்லாம் விஷம் வாங்க நம்ம சுபவி ஐயா தான் சொல்லுவார் அந்த மாதிரி ஒருத்தர் ஒரு பத்திரிகை நடத்திக்கிட்டு இருந்தார் அவர் ரொம்ப அகேன்ஸ்டா பேசுவார் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை பத்தி அவர் ஒரு வாட்டி ஒரு பேட்டி கொடுத்திருந்தார் சோ என்கின்ற அந்த மனிதர் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை பற்றி எனக்கு நிறைய விமர்சனங்கள் உண்டு அதனுடைய கொள்கைகளில் எனக்கு விமர்சனங்கள் உண்டு ஆனால் அதனுடைய தலைமை பொறுப்பில் வந்து இருக்கக்கூடிய வருங்காலத்தில் முதலமைச்சராக வரலாம் என்கின்ற தகுதி ஒருவருக்கு இருக்கிறது என்று மற்றவர்கள் பேசினால் அதற்கு மறுப்பு சொல்லிவிடவே முடியாத படிக்கு தன்னை அடிப்படை தொண்ட நிலையில் இருந்து உச்சத்திற்கு வளர்த்தி இருப்பவர் மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் என்று அவர்கள் கருத்து சொல்லி இருக்கிறார் பகைவனால் கூட பாராட்ட பெறக்கூடிய வளர்ப்பு தளபதியாக இருந்து இன்றைக்கு கழக தலைவராக இருக்கக்கூடிய ஐயா அவர்களுக்கு தலைவர் அவர்களுக்கு இருக்கிறது என்பதனை தமிழகம் உணர்ந்திருக்கிறது அவர் ஏன் தெரியுமா அவரை நாம் பாராட்ட வேண்டும் அவருக்கு ஏன் தெரியுமா நாம் புகழாரம் சூட்ட வேண்டும் யார் இவர் ரௌபக்கின் வந்து சொல்கிறார் வருங்காலத்தில் தளபதி அவர்களுக்கு முதலமைச்சராக இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு வாய்ப்பு காத்திருக்கிறது தமிழகம் அவருக்காக ஏங்கிக் கொண்டிருக்கிறது என்று வெளிநாட்டில் இருந்து வந்து ஒருவர் குரல் கொடுக்கிறார் என்றால் என்ன காரணம் என்பதனை தமிழக மக்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ன காரணத்திற்காக நாம் இவரை புகழ்ந்து பேசுகிறோம் என்ன காரணத்திற்காக இவர் தலைவராக வரக்கூடிய தகுதி படைத்தவர் அவ்வளவுதான் கட்சிக்கு மட்டுமல்ல தமிழகத்திற்கு தலைவராக வரக்கூடிய முதலமைச்சராக வரக்கூடிய தகுதி படைத்தவர் அந்த மனிதர் என்று ஏன் சொல்லுகிறார்கள் என்பதனை அறிவு புலமாக உணர்ச்சி வசப்படுகின்ற நேரம் இல்லை உணர்ச்சி வசப்பட்டு கத்துகிறோமே அது அல்ல ரொம்ப ஆழமாக யோசிச்சு பார்த்தா முத்தமிழ் அறிஞர் டாக்டர் கலைஞர் அவர்கள் தந்தை பெரியாருடைய துணையோடு இந்த தமிழகத்தின் அரசியலை கவனித்து வளர்ந்தவர் பேரறிஞர் அண்ணா அவர்களோடு உடன் இருந்து மிக ஆழமான அரசியல் களமாடியவர் அதற்கு பின்னால் ரெண்டு ஜெனரேஷன் சொல்லிட்டன அதற்கு பிறகு திரு எம் ஜி ராமச்சந்திரன் அவர்களோடு நின்று அரசியல் களமாடியவர் அதற்கு பிறகு 
ஜெயலலிதா அம்மையாருடன் நின்று அந்த அரசியல் களத்தில் களமாடியவர் நான்கு தலைமுறையாக மிகப்பெரிய தலைவர்களுடன் நின்று அரசியல் செய்த அந்த முத்தமிழ் அறிஞருக்கு தொண்டராக இருந்து உடன் இருந்து அதை முழுமையாக உள்வாங்கிக் கொண்டு வளர்ந்திருக்க கூடிய தலைவர்தான் இன்றைக்கு நாம் எழுச்சி நாளாக கொண்டாடி கொண்டிருக்கக்கூடிய தளபதி மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் கொஞ்சம் நினைச்சு பாருங்க ஒரு தலைவர் கட்சியில் இறந்து போனால் எப்படிப்பட்ட கலவரங்கள் எல்லாம் அந்த கட்சியில் நடக்கின்றன யாரெல்லாம் பொறுப்பெடுப்பதற்காக யாருக்கெல்லாம் குழிபறிக்கிறார்கள் என்பதனை பார்த்து கொண்டுதானே இருக்கிறோம் ஒரு கலவரம் கூட இல்லாமல் ஒட்டுமொத்த கழகத்தை தன்னுடைய இருப்பினால் கட்டி காப்பாற்றிக் கொண்டு இது நாள் வரையில் உள்ளாட்சி தேர்தலில் செய்து காட்டினாரா இல்லையா பாராளுமன்ற தேர்தலில் நின்று ஜெயித்தோமா இல்லையா நாம் என்ன ஆட்சி பொறுப்பில் இருந்தோம் தமிழகத்தில் பொழுது ஆட்சி பொறுப்பிலே இல்லை என்றாலும் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு மக்கள் முன்னால் நின்று ஜெயிக்க வேண்டும் என்றால் எங்களால் ஜெயிக்க முடியும் என்பதனை அந்த தலைமை செய்து காட்டி இருக்கிறது செயல்படுத்தி இருக்கிறது இதுதான் நம்ம கூர்ந்து கவனிக்கிறோம் நான் ஒரு விஷயம் சொல்றேன் நம்முடைய வரலாறு நமக்கு தெரியணும் நீங்க எந்த கட்சி வேணாலும் எடுத்துக்கோங்க திரும்பி பார்த்தா அவங்களுக்கு வரலாறு கிடையாது கலவரங்கள் தான் அவர்களுடைய வரலாறு ஆனால் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திற்கு கலவரங்கள் அல்ல புரட்சிதான் அதனுடைய அடிப்படையான வரலாகராக இருந்திருக்கிறது என்பதனை தமிழர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த புரிதலை ஐயா சொன்னார்ல பன்னெண்டே பன்னெண்டு அமாவாசைதான் அப்புறமா நிச்சயமா நமக்கான முழு பௌர்ணமி உதயமாகும் என்பதனை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று அவர் சொன்னார் ஆனால் என்னன்னா அமாவாசைக்கு அப்புறமா நீங்க சொல்றது பௌர்ணமியா நாங்க சொல்லுவது உதய சூரியனாக அது பரிணமிக்க வேண்டும் என்று நான் மக்கள் விருப்பப்படுகிறார்கள் நான் ஒரு செய்தியை நான் இங்க சொல்லலாம் அப்படின்னு கருதுறேன் எனக்கு நிரம்ப பிடிக்கும் இப்ப சமீபத்தில் நான் பாலக்காடு பக்கம் போயிருந்தேங்க அங்க நாம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய செய்தி பல இளைஞர்கள் வந்திருக்கிறீர்கள் மூத்தவர்கள் நிறைய பேர் வந்திருக்கிறீர்கள் கழகத்தை புரிந்து கொள்ளக்கூடியவர்களும் கழகத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்கின்ற ஆசையுடன் இருக்கக்கூடியவர்களும் இந்த அரங்கில் கூடியிருக்கிறீர்கள் அதனால் சொல்லுகிறேன் அங்க ஓ விஜயன் அப்படிங்கிற ஒரு எழுத்தாளர் பன்னெண்டே மாசம் ஒரு கிராமத்தில் அந்த ஆள் தங்கி இருந்திருக்கான் எட்டு மாசம் உட்கார்ந்து ஒரு நாவல் எழுதியிருக்கிறாங்க ஒரு புதினம் அந்த புதினத்துல அந்த பாலக்காடு பகுதியை பற்றி அவர் ஒரு விஷயத்தை பதிவு செஞ்சிருக்கார் இந்த அந்த கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுச்சு தெரியுமா அந்த அறிவு புலம் சார்ந்தவர்கள் என்ன பண்ணாங்க தெரியுமா அந்த ஓ விஜயனுடைய அந்த புத்தகத்தை கையில் எடுத்துக் கொண்டார்கள் கசாக்கிண்டே இதிகாசம் என்பது அந்த புத்தகத்தின் பெயர் அந்த புத்தகத்தை எடுத்துக்கொண்டு அந்த ஓ விஜயன் என்கின்ற அந்த மா மனிதனை கொண்டாடி தீர்த்து நான்கு கோடி ரூபாயை ஒதுக்கி மணிமண்டபம் அமைத்து அந்த புத்தகத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை பாத்திரங்களுக்கும் சிலை வடித்து அவ்வளவு பெரிய ஒரு அற்புதமான ஒரு விஷயத்தை ஏற்பாடு பண்ணியிருந்ததை பார்த்து வியந்த பொழுது உடன் வந்திருந்த கைட் சொன்னார் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு விஷயம் தமிழ்நாட்டில் இருந்திருக்கா இப்படி கேட்டார் நான் சொன்ன இது நீங்க இப்போதான் அமைச்சிருக்கிறீங்க எங்களுடைய தலைவராக எங்கள் தமிழ் இனத்தின் தனிப்பெரும் தலைவராக இருக்கக்கூடிய முத்தமிழ் அறிஞர் கலைஞர் அவர்கள் சிலப்பதிகாரம் எழுதிய இளங்கோவிற்கு கொண்டாடி கொண்டாடி அவரை தீர்க்கும்படிக்கு அவர் கண்ணகிக்கு கோட்டம் எடுத்தார் மிகப்பெரிய அளவில் பூம்புகாரிலே அந்த இதிகாச அந்த பாத்திரங்களை காப்பிய பாத்திரங்களை சிலை வடித்தார் இலக்கியங்களை அந்த திருக்குறள் எழுதிய அந்த மாபெரும் ஐயன் திருக்குறள் எழுதிய வள்ளுவனுக்கு சிலை அமைத்தார் வள்ளுவனுக்கு கோட்டம் அமைத்தார் நான் ஒண்ணு கேட்கிறேங்க இதோ ஒரு ஆஸ்பத்திரியா மாத்து சேர்ந்த அம்மா இந்த பெரிய கட்டடங்க எவ்வளவு கனவுகளோடு கட்டப்பட்ட அந்த கட்டடம் சட்டமன்ற கட்டடமாக வந்து இருக்க வேண்டிய அந்த கட்டடம் இப்பொழுது ஆஸ்பத்திரியா இருக்குது ஆனால் ஒன்று சொல்லுகிறேன் காலம் மாறும் மறுபடியும் அங்கே வந்து சிம்மாசனத்தில் யார் அதை நிர்மாணித்தார்களோ அவர்கள் உட்கார்வார்கள் இதை காலம் நிர்ணயிக்கும் என்று நான்
நான் சொல்கிறேன் தமிழனுக்கு விழா எடுக்கக்கூடியவர்கள் தமிழுக்கு விழா எடுக்கக்கூடியவர்கள் தமிழர்களை கொண்டாடி தீர்க்கக்கூடியவர்கள் அவர்களுடைய வாழ்வியலில் நான் ஒன்னு சொல்றேங்க அவருடைய அந்த திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய ஆக்கப்பூர்வமான விஷயங்களை யோசிச்சு பாருங்களேன் நம்ம ஐயா தளபதி துணல் முதல் முதலமைச்சராக இருக்கிறதுக்கு முன்னால சென்னை மேயரா இருந்தாரு அவர் என்ன பண்ணார் தெரியுமா நான் ஒண்ணு சொல்றேன் கர்ம வீரர் காமராஜ் அவர்கள் சில திட்டங்களை வடிவமைத்திருக்கிறார் அந்த திட்டங்களை முன்னெடுத்துக் கொண்டு சென்றாலே போதும் என்று சொல்லுவோம் சென்னை மாநகரத்தினுடைய இந்த நெரிசல் இருக்கல மக்கள் நெரிசல் அதனை தகர்க்கக்கூடிய அந்த புவியியல் பரப்பிற்கு மிக சிறப்பான மேம்பாலங்களை அடைத்து தந்தவர் அமைத்து தந்தவர் தளபதிங்க எனக்கு எப்பவுமே யார் தெரியுமா முதலமைச்சரா வரணும் ரெண்டு புத்தி அவங்களுக்கு இருக்கணும்னு நினைப்பங்க அஸ் அ சிட்டிசன் பதில வேற கேள்வி கேட்டுட்டு இருக்கிறாங்க குடி உரிமை பெற்ற ஒரு பெண்ணாக நான் இரண்டு தகுதிகள் ஒரு முதலமைச்சருக்கு இருக்க வேணும் நினைக்கிறேன் ஒண்ணு தான் சார்ந்திருக்கக்கூடிய மக்களினுடைய வரலாற்று அறிவு அதுக்கப்புறமா தன் மக்கள் வாழக்கூடிய புவியியல் பரப்பின் அறிவு இது ரெண்டுமே இருக்கணும் தளபதி அவர்களுக்கு இந்த இரண்டு உண்டு நம்முடைய நிலத்தை நமக்கு மீட்டெடுக்கக்கூடிய ஒரு தலைவன் இருக்கிறான் என்றால் அது தளபதி அவர்கள்தான் தவிர வேறு யாரும் இல்லை என்பதனை இந்த காலம் நமக்கு உணர்த்தி இருப்பதற்காக நான் அதை சொல்லுகிறேன் அந்த வரலாறு அப்படிப்பட்டது அந்த பரம்பரை அப்படிப்பட்டது திரும்பி பார்ப்பதற்கு அரிமா நோக்கம் சொல்லுவாங்களே நம்ம ஐயா ஜெகத்தப்பா அவர் சொல்வார் அரிமா நோக்கம் என்ன தெரியுமா மற்ற எந்த விலங்கும் நின்று தான் வந்த பாதையை திரும்பி பார்க்காதுங்க சிங்கம் மட்டும்தான் தான் வந்த பாதையை நின்று திரும்பி பார்க்க அதுக்குதான் அரிமா நோக்குன்னு பேரு அரிமா நோக்கு உடைய கழகம் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் பின்னால திரும்பி பார்க்கறதுக்கு எங்களுக்கு வரலாறு இருக்குங்க எங்க பிள்ளைகளுக்கு சொல்லுவதற்கு எங்கள் கழகத்தில் வரலாறு இருக்கிறது என்பதனை தமிழ் மக்களே நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நான் நேரம் கருதி ஒரே ஒரு விஷயத்த மட்டும் சொல்லிட்டு போறேன் எனக்கு இந்த ஸ்போர்ட்ஸ்ல கொஞ்சம் விருப்பம் நம்ம ஐயா இருக்கார்ல ரோ பக்கியம் கப்பல் துறை துறைமுகத்துக்கு கப்பல் துறைக்கு அமைச்சரா இருந்தார் அவர் அமைச்சரா இருந்த பொழுது ரணில் விக்ரமசிங்கே அவர்கள் பிரதம மந்திரியாக இருந்தார் அந்த நேரத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய மாநாட்டை நடத்தினார் அந்த மாநாட்டில் இந்தியாவில் இருந்தும் வெளிநாட்டில் இருந்தும் பல பேர் பல அறிஞர்களை அழைத்து அவர் ஒரு விழா எடுத்தினார் அந்த விழாவுக்கு அவர் வச்ச மகுட வாக்கியம் என்ன தெரியுமா இஸ்லாம் எங்கள் வழி இன்ப தமிழ் எங்கள் மொழி அவர் அமைச்சர் அவ்வளவு பெரிய விழா எடுத்தார் இன்னைக்கு அவர் இருக்கக்கூடிய கூடாரம் எது என்று எனக்கு அக்கறை இல்லை ஆனால் அவருடைய மனதில் தான் சார்ந்திருக்கக்கூடிய மதத்திற்கான அந்த ஆழமான விழுமியங்கள் இருக்கே தவிர வெறி கிடையாது அவர்கிட்ட ஒரு தலைவரிடத்தில் காணக்கூடிய உன்னதமான விஷயங்கள் அது மொழியை தன் இரு கண்களாக மதிக்கக்கூடியவர் இப்படிப்பட்டவர்கள் வந்திருக்கக்கூடிய மேடை என்பதற்காக சொல்லுகிறேன் தளபதிக்கு மிக அற்புதமான ஒரு வாய்ப்பு காத்திருக்கு முடிஞ்சிருந்தா இதே மாதிரி வாய்ப்பு தமிழகத்தில் வேறு எந்த மனிதனுக்கு கிடைத்திருந்தாலும் இதுவரைக்கும் அவர் முதலமைச்சராக ஆகியிருப்பார் ஆனால் கழகத்தின் மீதும் அந்த கழகத்தின் தலைவன் மீதும் வைத்த மாறாத பற்றின் காரணமாகத்தான் இந்த காத்திருப்பு நிகழ்ந்திருக்கிறது என்பதனை தமிழகம் நன்றாக புரிந்து கொண்டிருக்கிறது நல்ல ஒரு தொண்டன்தான் நல்ல ஒரு தலைவன் நல்ல ஒரு போராளிதான் நல்ல ஒரு தளபதி நல்ல ஒரு தளபதி தான் நல்ல ஒரு தலைவன் என்பதனை மிக சரியாக சுட்டிக்காட்டியிருக்கிறார் திருச்சி சிவா அண்ணா ஒரு ஒரு இடத்துல பேசிட்டு இருக்கும் போது சொன்னார் கொண்டு போய் ஒரு சின்ன பையனை கல்யாணமாகி மூணு மாசங்க அந்த பையனை எடுத்துட்டு போய் சிறையில் போடுறாங்க சிறையில் போய் அப்படி விழுந்தான் ஒரு பையன் ஒரு வருஷம் எழும்பொழுது தளபதியாக எழுந்தான் அதுதாங்க வரலாறு விழும்பொழுது தொண்டனாக விழுந்தவன் எழும்பொழுது தலைவனாக எழுகிறான் இல்லையா அந்த வரலாறு நம்முடைய வரலாறு நான் ஒரு விஷயத்த சொல்லி பிடிக்கிறேன் எனக்கு விளையாட்டுனா ரொம்ப பிடிக்கும் அத்லட்டிக் நான் ஒரு 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 விளையாட்டு வீரனை மட்டும் பத்தி சொல்லிட்டு போயிடுறேன் கிரிக்கெட்டினுடைய கடவுள் அப்படின்ட்டு ஒருத்தன் புகழ்ந்து சொல்லப்பட்டான் அவன் பேர் சச்சின் டெண்டுல்கர் 
அந்த சச்சின் டெண்டுல்கர் என்ன பண்ணா ஒரு வாட்டி ஒரு சவுத் ஆப்பிரிக்கால ஒரு விளையாட்டு விளையாடிட்டு இருக்கிறார் செய்தி வந்ததுங்க அப்பா இறந்துட்டார் நேரம் அன்னைக்கு சாயந்தரமே என்ன பண்ணார் நேர கிளம்பி அப்பாவுடைய மரணத்திற்கு வர்றார் வந்துட்டு அப்பாவை பார்க்கிறார் எல்லா கிரியைகளையும் பண்றார் பண்ணி முடிச்சுட்டு அவர்கள் அஸ்தி கரைப்பார்கள் அஸ்தி அவர் கரைக்கல அப்படியே வச்சுட்டு ஒரு கூப்பிடு போட்டுட்டு மறுபடியும் அடுத்த பிளைட்ல சவுத் ஆப்பிரிக்கா போயிட்டாருங்க சவுத் ஆப்பிரிக்கா போயிட்டு நீங்க நீங்க கூகுள் பண்ணி பாருங்க இது சத்தியம் போயிட்டு என்ன பண்ணார் அவர் விளையாடுற தன்னை தோளில் சுமந்த தகப்பனுடைய மரணத்திற்கு அடுத்த நாள் அவன் வந்து கிரவுண்ட்ல நிக்கிறாங்க அவன் விளையாடிட்டா விளையாடின உடனே அன்னைக்குதான் இந்த உலகமே மறுபடியும் செய்துவிடவே முடியாத கிரிக்கெட்டின் கடவுள் என்று அவனை கொண்டாடுகின்ற அந்த ரெட்டை சதம் என்கின்ற அந்த ஒரு வெற்றியை அவன் அந்த நேரத்தில் தாங்க அடைஞ்சான் அடைஞ்சிட்டு நீங்க இன்னைக்கு வீட்டுல போய் கூகுள் பண்ணி பாருங்க விளையாடிட்டான் எனக்கு மௌனங்கள் புரியும் இருக்கிற ஹெல்மெட் அப்படி கழட்டிட்டு மேல அப்படி பார்த்தான் கண்ணில் தண்ணி ஓடுது அப்படி மேல பார்த்துட்டு மறுபடியும் போட்டுக்கிட்டு விளையாடுனா நான் மொழியாசிரியை நான் சொல்லுகிறேன் அவன் என்ன சொன்னான்னு தெரியுமா அப்பா எல்லோரும் சொல்கிறார்கள் உன் அஸ்தியை நான் கரைத்திருந்தால் அதுதான் உனக்கு நான் செலுத்துகின்ற அஞ்சலி என்று இல்லை இதோ ரெட்டை சதம் அடித்து நீ எதற்காக என்னை வளர்த்தாயோ அந்த தொழிலில் நான் இப்படி நிற்கிறேன் என்பதனை உனக்கு சொல்லுவதற்கான இந்த வினாடிதான் அப்பா உனக்கு நான் செலுத்தக்கூடிய அஞ்சலி என்று அவன் சொன்னான் நான் சொல்லுகிறேன் இந்த பிறந்த நாள் விழாவில் ஐயா தலைவர் தளபதி அவர்களே நீங்கள் விரைவில் தமிழகத்தின் முதலமைச்சர் என்கின்ற அந்த அரசு கட்டிலில் உட்கார்ந்து கொண்டு உங்கள் தகப்பனாருக்கு நீங்கள் செய்ய வேண்டிய முழுமையான அஞ்சலியை நீங்கள் செலுத்த வேண்டும் அதுதான் உங்கள் தகப்பனுக்கும் இந்த தமிழகத்திற்கும் நீங்கள் செய்யக்கூடிய பெரும் நன்றி என்று இந்த வார்த்தையே உங்களுடைய பிறந்த நாள் வாழ்த்தாக அறிவித்து வாய்ப்பளித்தவைக்கு நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்